Tetis Semarak Niaga Keluarga Malaysia dirangka secara holistik bertujuan membantu perniagaan bangkit semula membina daya saing. Menariknya, selain pembiayaan konvensional, solusi pembiayaan inovatif turut diperkenal menerusi model pelaburan EQT. Jelas Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, langkah tersebut dapat membantu PMKS yang menghadapi kesukaran mendapatkan pembiayaan atas faktor keberhutangan yang tinggi. Perkenalkan buat julung kalinya di dalam bajet 2020 ni ialah pembiayaan ataupun equity, pembiayaan equity ataupun alternative financing bernilai 2.2 bilion ringgit ini PMKS boleh dapatkan dana ni melalui pelaburan equity dan separa equity ataupun quasi equity yang boleh dipohon melalui SME Bank dengan kerjasama teraju dan juga Bank Simpanan Nasional serta juga Bank Pembangunan Nasional dan of course tiga. Melibatkan peruntukan 40 bilion ringgit Semarak Niaga Keluarga Malaysia menawarkan kemudahan pembiayaan, moratorium dan suntikan modal kepada perniagaan tanpa mengira saiz operasi dari usahawan mikro hingga ke entiti tersenarai bursa. Golongan usahawan menzahirkan keyakinan inisiatif Semarak Niaga Keluarga Malaysia sebagai platform membantu perniagaan mereka untuk kekal berdaya saing. Okay, InsyaAllah kita akan mohon berbentuk dana, lah, dana untuk, untuk memantapkan dari segi uh, pusingan modal. Lah. Modal dan juga kita ada baik pulih uh, premis sikit. Lah. Sebab dah... Sebab Tempoh pandemik ni pun dah pergi sampai dah 2 tahun, 3 tahun dah untuk kita dalam Malaysia ni menanggung lah. Ha. Kalau ikutkan masa PK, PKP, kami kan tiada bisnes. Uh, kalau kita nak stay afloat, it's difficult sebab kita kena support kita punya staff and everything. Tapi kerana the government has given us uh, assistance, itu yang kami masih bertahan sampai sekarang. Pembiayaan diterima juga dijadikan modal untuk menyokong usaha pendigitalan perniagaan ke arah otomasi sekaligus mengurangkan kebergantungan kepada tenaga boroh selain meningkatkan produktiviti. Uh, during this uh, period, um, we don't have any uh, no receivables and then the cash flow become very tight. Uh, this is a period is actually that we have to uh, what do you call uh, invest into the uh, new technology or the innovation. Uh, that's how it's actually the government has actually uh, came up with the several uh, uh, facility, which was really uh, a great help to us uh, and uh, to revive back our business back to normal.